საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ერთობლივი პროექტი სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერა გრძელდება და ჩვენი სტუმარი პროექტის მონაწილე ხატია სიხარულიძე და მასთან ერთად ვისაუბრე პროფესიული განათლების შესახებ ხატია შე შეგიძლია მოხვიდე ჩვენთან ერთად და ამ ძალიან საინტერესო თემის შესახებ ვისაუბრე მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი მუშავე და გამოიკული ეს თემა რაც ეხება პროფესიულ განათლებას აი რა არის სიახლე ამ თემაში რომ გვითხრა რატომ დაინტერესდი ზოგადად ამ თემით აქედან დავიწყოთ საუბარი რა სანამ ესე წროლწრო დეტალებამდე ჩავა მოგე სალმებით მე სალმებით ჩვენს მაყურებელს პირველ რიგში შემინდა ვთქვა რომ პროფესიულ განათლება საქართველოში ძალიან დიდი ისტორია აქვს არაერთი ხელობა რომელიც დღეს პროფესიულ სასწავლებლებში ისწავლება მას ის შორეული წარსულიდან იღებს სათავეს მაგალითად ისეთი ხელობა როგორიცაა ზეინკალი მებათქაშე მშენებელი თექის წარმოებელი და ასე შემდეგ ამ პროფესიულ სასწავლებლებში ძალიან ძალიან მრავალ და შინაურულ გარემოში არა ძალიან მრავალფეროვანი ჩამონათვალი და პროგრამები აქვთ ძალიან საბედნიერო ეს ფაქტი პროფესიულ სასწავლებლებს ამ მხრივ მინდა ვთქვა რომ ძალიან მრავალფეროვანი არჩევანი აქვთ ახალგაზრდებს მაგრამ მთავარი მიზეზი ისვისაც დამინტერესდი ამ თემით იყო საზოგადოებაში შექმნილი სტერეოტიპი მშობლები და სტუდენტები უპირატესობას ანიჭებენ და სასურველ საგანმანათლებლო ალტერნატივად განიხილავენ უმაღლეს განათლებას ვიდრე პროფესიულ განათლებას შემდეგ როდესაც გადავხედი ასევე ჩემს ნაცნო მეგობრებს აღმოჩნდა რომ უმრავლესი მათგანი დაინტერესებულია უმაღლესი განათლებით ვიდრე პროფესიულით და საზოგადოების დიდი ნაწილი მაინც ალტერნატივად განიხილავს უმაღლეს განათლებას მეც მახსენდებს ხოშვის მარიამ იყო პერიოდი როცა მე სკოლაში ვსწავლობდი თუმცა ჩემი კლასებიდან არც არაერთი არც ერთი ფიქრობდა რეალურად რომ პროფესი რაღაც კონკრეტო პროფესიას და ხშირად იყო ისიც რომ ვთქვათ ვინც ვისაც სწავლობდი და არ მოწონდა მოსონდა მეცხრე კლასს დაასრულებდა და აი მაგის და გამორო ვთქვათ გაეთარყოფილი იყო აბარებდა პროფესიულ მიმართულებას ეხა შეიცვალა ხო მხატი ვითარება როგორ არიან მე ვიცი რომ შენ გამოკითხე ახალგაზრდებიც ის მათი მიდგომა შეიცვალა თუ არა ანუ უმაღლეს სასწავლებლებს საუბრობდა პროფესიულ სასწავლებლებზე ხო ანუ ესე ჟარგონით რომ თქვა ტეხავს ისე რომ პროფესიულ სასწავლებლებში მოხვედრა მე ჩემი ინფორმაციით არა იმიტომ რომ ძალიან კარგ და სასარგებლო სწავლებას მე ძალიან ადამიანს ვიცნობ ვინც ერთი წლის განმავლობაში თუ უნდა დაეუფლა კონკრეტულ პროფესიას და შემდეგ უკვე გაგრძელა დასაქმება დასაქმება კი საკუთარი გამოცდილება ბიდან გამომდინარე ცრომ ვიმშელოთ მიუხედავად იმისა რომ ბაკალავრიატი თქვათ უმაღლესი განათლების მართულებით მივიღე პარალელურად სწავლობდი თქვათ მედია ჩახავე სახელობის კინო აკადემიაში და მინდოდა თქვათ დაუფლებოდი უკეთ თქვათ სამსახიობო მიმართულებას და პროფესიულმა დაწესებულება მომცა საშუალება რომ დამატებითი პროფესია მიიღო ასევე ბევრი მათგანი ახალგაზრდებისა უმაღლესი სასწავლებლიდან მიდის პროფესიულ სასწავლებელში და იღებს დამატებით ხელობას იმიტომ რომ დღეს შრომის ბაზა ზეცა საკმაოდ მოთხოვნადია თქვათ აღნიშნული პროგრამები რაც პროფესიულ დაწესებულებას აქვს მაგალითად მშენებელის პოზიცია ძალიან აქტუალურია დღეს და ვაკასებს თუ გადავხედავთ ბევრი მოთხოვნა თუმცა სამწუხაროდ ახალგაზრდები ნაკლებად ინტერესდებიან კვალიფიკაციის კუთხითაც მნიშვნელოვანი არა უფრო რაზე არის მოთხოვნა რომელ პროფესიებზე მოთხოვნა არის ანუ პოპულარული ერთია რომ ვიღაცებით მაგალითად აბარებენ რაღაც კონკრეტულ მიმართულებაზე თუმცა მოთხოვნადი რომ ელი არის ანუ ერთი მშენებლობა თქვი კიდევ უნდა ახლა მშენებლობა ძალიან მოთხოვნადია ასევე სამედიცინო მიმართულება ფარმაცევტი მაგალითად ასევე ზარეული სავარაუდოდ ზარეულიც კი საკმაოდ მოთხოვნადი პროფესია და ახალგაზრდებიც ინტერესდებიან ასევე ტურიზმის მიმართულება მინდა აღნიშნო ხატია აუცილებლად მინდა კითხო ჩვენ საქართველოს ისტორიის შესახებ ვისაუბრეთ და ვთქვით რომ ამ პროფესიულ განათლებას დიდი ისტორია აქვს ჩვენ ახლა მოდი დავკონკრეტდეთ და ვნახოთ რა სიტუაცია გვაქვს ჩვენ რეგიონში აჭარაში პროფესიული განათლების რამდენი ხელმისაწვდომია კიდევ ერთი საკითხი რომელიც მნიშვნელოვანი ეს არის დაფინანსება ის რომ სწავლაში შენ თახასიხტი ამ მიმართულებითაც რა გვაქვს და ზოგად კოლეჯები არის თუ არა საკმარისი რომ თქვა დაინტერესება პირმა მიიღოს განათლება კი ბატონო თქვენ სიუჟეტში ხილავთ შემდეგ აჭარაში არსებულ შემდეგ პროფესიულ დაწესებულებებს ეს არის ბათუმი შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებული უწყვეტი განათლების ცენტრი ასევე კოლეჯი ბლექსი ახალი ტალღა სამედიცინო აკადემია და დამოუკიდებელი სასწავლებელი ამ სასწავლებლების წარმომადგენლები ისაუბრებენ იმ პროგრამებზე და მიმართულებებზე რასაც თავაზობენ ახალგაზრდებს შემდეგ თქვენ ასევე სიუჟეტში იხილავთ ამავე დაწესებულების სტუდენტებს რომლებიც საუბრობენ იმ მიზეზებზე რატომ გადაწყვიტეს თქვათ აღნიშნული პროგრამით სწავლა ჩვენ სიუჟეტში რას ვიხილავთ მოდი სიუჟეტს დავალოთ თუმცა ერთი კითხვა მოაქვს აქვე ანუ შენ გონდა სხვადასხვა სფეროს სხვადასხვა წრეების წარმომადგენლებთან რაც ეხება პროფესიულ სასწავლებელს ხო სტუდენტთა ლექტორმა სწავლობლები და ასე შემდეგ ან ქუჩაში 
ადამიანები ვიღო რომ რომლებიც გამოკითხეთ დრამდე აქვთ მათი ინფორმაცია პროფესიულ სასწავლებლების შესახებ ამაზე გვითხარი ამაზე გვითხარი პროფესიული სამდე ინფორმირებულები არიან ისინი რა სთავაზობენ პროფესიული სასწავლებლები ძირითადად გამოიკვეთა ის ერთი აზრი რომ არის ისევე სტერეოტიპი რომ პროფესიული სასწავლებელი თქვა ვერ იძლევა დასაქმების საშუალებას არ გექნება მაღალი ანაზღაურება თუმცა ეს ასე არ არის მინდა ვთქვა და ამას სიუჟეტში ჩვენ საუბრის სამ საუბრის დავიწყებდით თქვით ისეთ რომ შე რაღაც მოკლე სტატისტიკაც გაქვთ ახლობი რამდენიმე ვთქვათ ის წავლა რამდენად დასაქმდა აი მოკლე ფონი და სურათი რო დაგვანახო თუ შეგიძლია და შემდეგ სიუჟეტი ვნახოთ კი აი მაგალითად განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მონაცემებით 2016 წლის მდგომარეობით საქართველოში არსებობს სულ 100 დარბა საგანმანათლებლო დაწესებულება რომელთა შორისაა 80 დარბა პროფესიული კოლეჯი 20 საჯარო და 70 დარბა კერძო ხოლო 2014 წელს საჯარო პროფესიულ კოლეჯში ჩაირიცხა 9603 სტუდენტი 2015 წელს უფრო გაიზარდა და გახდა 1005 ხოლო 2016 წელს კვლავ დაიკლო სტატისტიკამ და ეს მაჩვენებელი გახდათ 3495 სტუდენტი ხოლო ასაკს რაც შეეხება ეს ძირითადად მოიცავდა 9 წლის ახალგაზრდებს მოდი ვნახოთ შენი სიუჟეტი ისეთ შესავალი ჰქონდა ახჩა კიდევ რომელიც ისედაც კარგი შესავალი იყო რა თქმა უნდა ვნახოთ ეს სიუჟეტი და შემდეგ გავაგრძელოთ შენთან საუბარი ვნახოთ არსებობს მოსაზრება რომ სტუდენტები და მშობლები უმაღლეს განათლებას უფრო სასურველ საგანმანათლებლო ალტერნატივად მიჩნევენ ვიდრე პროფესიულ განათლებას. მოდი ჩავატაროთ გამოკითხვა და ვნახოთ რა ფიქრობს ჩვენი მოქალაქეები. შემდეგ კი გავეცნოთ იმ პროგრამებსა და მიმართულებებს, რასაც ახალგაზრდებს თავაზობენ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები. უმაღლეს უფ. და უმაღლეს. უმაღლეს. აა უმაღლეს განათლებას. უმაღლეს. უმაღლეს. რატო? მეტო რო უმაღლესი განათლება ქვეყნის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი. პრიორიტეტულია ჩვენს ქვეყანაში ვიდრე სამ პროფესიულ. პროფესიულიც მაქვს დამთავრებული, მაგრამ და ვიცი უმაღლესი მაინც ალბათ პრიორიტეტულია დღესდღეობით სამუშაოს დაწყების მხრივ. პრიორიტეტულია რომ შემდეგ დაუსაქმდე, უფრო მაღალი ანაზღაურება მქონდეს სამსახურში. უფრო პრივილეგირებულია. უმაღლესი განათლებული ასევე ფიქრობ უფრო ადვილად დაიწყებს სამუშაოს საჯარო სამსახურში და საერთოდ კარიერულ წინსვის დროს უფრო მარტივია უმაღლეს განათლებით შენი კარიერა აიწყო. შეიძლება რომ პროფესიული განათლებაც სწორად გამოიყენო. დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე უფრო პროფესიული განათლების განვითარებაზე ფიქრობ. ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებელი ეს არის საზოგადოებრივი კოლეჯი. სადაც ამჟამად ხორციელდება 13 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა. ჯანდაცვის მიმართულებით და ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით. ნა აღმოჩნდა რომ ყველაზე კარგი დასაქმება გვაქვს ჯანდაცვის მიმართულებით პროგრამებზე. აი რაში მდგომარეობს ჩვენი სასწავლებლის წარმატებულობის ფორმულა. ეს არის კვალიფიციური კადრებით დაკომპლექტებული ადამიანური რესურსი, კარგი მენეჯმენტი და ასევე ხაზგასმით მინდა აღნიშნო ის, რომ სასწავლებელს მჭიდრო კომუნიკაცია აქვს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრთან. ბავშვობიდან იყო ჩემი ოცნება რომ ცხოვრობდა თეთრი ხალათი მომწონდა ფარმაცევტები, როცა შევდიოდი აფთიაკში, გამიჩნდა ძალიან დიდი სურვილი რომ ეს ფარმაცევტი გამხდარ იყავი, მინდოდა რომ ხანმოკლე დროში შემესწავლა და უფრო მალე მიმეღწია ჩემი მიზნისთვის. ბევრს ვურჩევ რომ ნამდვილად არ დაჯდნენ სახლში, არ დანებდნენ, მოვიდნენ, ისწავლო, მიიღო განათლება და ქონეთ თავიანთი პროფესია. ბუღალტერი არის, ასე რომ ვთქვათ, როგორც ადამიანის ორგანოში არის გული მთავარ, ისეთ მითივე არის მთავარი ბუღალტერია, რადგან არ არსებობს ბუღალტერიაზე მთავარი პროფესია. პროფესიული განათლება არის მნიშვნელოვანი იმიტომ, რომ შესაძლებელია უმოკლეს დროში ცოდნის მიღება და დასაქმება უფრო მაღალია. ბათუმის შოთარუსთავლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს სხვადასხვა მიმართულებით ახორციელებს. ეს გახლავთ ბაგაბაღის აღმზრდელი პედაგოგი, ფარმაცევტის თანაშემწე, web designeri, web developeri, programisti, arkitektor teknikosi, universiteti tsalke ashenebs am centrisatvis da profesiuli saganmantlo programisatvis tsalke sasstavlo korpus, romelits aghchurveli ikneba tanamedrove laboratoriebit da qvela piroba ikneba profesiul students kvalifitsiuri umagali kharisxiani ganatlebis misaghebat. Parto spektrs programebisa vamzadebt agraruli mimartulebit da chven zalian dit quradghebas mivaktsevt მიმარ ასევე დენტალურ საქმესაც. ეს არის ერთობლივი ჩვენი ნამუშევარი, ორიგამი, კილიგამი აპლიკაცია, ეს არის მაგალითად კონსტრუქცია, სამი კვირის განმავლობაში ეს ყველაფერი ვისწავლეთ და 
ძალიან მოხარულები ვართ რა ასე რა ღაცებთან გვაქვს შეხება ძალიან დიდ მნიშვნობას წარმოადგენს იმიტომ რომ ამ ამ სფეროში ანუ არ მქონდა სხვა განათლება მხოლოდ საშუალო საშუალო განათლება მქონდა და ვფიქრობ რომ ძალიან დამეხმარება საომავლოთ რომ დავსაქმდე და მოხარული ვარ რომ ამ პრობლემაზე ჩავაბარე ვარ ფარმაცევტის თანაშემწე ამ პროფესიულებს იმიტომ ვანი ჭაფ უპირატესობას რომ არის დასაქმების დიდი პერსპექტივა და ფინანსება ანალოგიურად ეხა ორი დღის წინ გავიარე გასაუბრება და ვარ ამჟამად სტაჟი ორი ჩვენი სასწავლებელი ბათუმის სამედიცინო აკადემია 26 წელია ამ საქმეში არ ჩართული დღესდღეობით ახოცელებთ ოთხ პროგრამას ეს არის ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების სპეციალისტი ეთნის თანაშემწე, ფარმაცევტის თანაშემწე და პრაქტიკოსი ექტანი. ჩვენთა ყველა პირობა აქვს სტუდენტს შექმნილი სასწავლო პროცესებისათვის. ჩვენი კუს დამთავრებულთა დახლების 70% წარმატებით დასაქმდა. ხან აუდიტორიებში ნახავთ ჩვენ სტუდენტებს, ხან კაბინეტ ლაბორატორიებში, ხან ქვევის სტაციონარში, განყოფილებებში და ეს უკვე აზრი სტუდენტ საშუალებას აქვე ჩამოყალიბდეს, აქედანვე ჩამოყალიბდეს კარგ სპეციალისტები. თუ სწავლობ პრაქტიკოსი ექნი სპეციალობას, ვარ მეორე კურსის სტუდენტი, გვიტარდება როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული მეცადინეობა, ძალიან კმაყოფილი ვარ არა ამით, ბევრ წარმატებას მიაღწა მე აქვს სწავლით. ჩვენ მოვახდინე შრომის ბაზრის შესწავლა და ავიღეთ აქცენტი იმ სპეციალობებზე, რომელიც ჩვენს რეგიონში არის მოთხოვნადი და გამოვყეთ მიმართულებები. ეს არის ტურიზმის მიმართულებები, ტურიზმის მიმართულება, სამშენებლო მიმართულება და სოფლის მეურნეობის მიმართულება. და საქმების მაჩვენებელი არის ძალიან მაღალი. ანუ ტურიზმის მიმართულებით ფაქტიურად მოგეხსენებათ რომ არის სეზონთან დაკავშირებული, მაგრამ აი სეზონზე გვაქვს 100%-იანი დასაქმება ტურიზმის მიმართულებით. აი სამშენებლო მიმართულებით რაზე თქვი დუალურად ხდება პროგრამების განხორციელება და სწავლის დაწყების დღიდანვე არის დასაქმებული, როცა დუალურ პროგრამაშია ჩართული, ღებულობს ანაზღაურებას, თან დასაქმებულია და თან სწავლობს. ძალიან მომწონს შემის ფერო და მიყვარს ეს ფერო. ბავშვები დანვე მინდოდა რომ გამოსული ყავი კარგი მზარეული ბევრ რაღაცობ ისწავლე ხლი რომ წარმატებული ვიქნები ამ სფეროში სამკერვალ ნაწარმი სპეციალისტი ვსწავლობ სწავლება ფარდების გაკეთება თეთრეული მაგი ვისაფარი კაბები მინდა გამოვიდე სპეციალისტი მკერავი და ვიყო დიზაინერი შეუქნა ჩემი ბუტიკი ანუ ან ატელია და მქონ ვიყო წარმატებული ჩვენ ვართ ავტორიზირებული და თავაზობთ მოსახლეობას 26 მეტ საგანმანათლებლო პროგრამას ამ პროგრამებში შედის როგორც მოდულური თანამედროვე მიდგომა ასევე დუალური მიდგომის პროგრამები ეს არის პროგრამები სამუშაოს მოუწყვეტლივ პროფესიულ სტუდენტებს შეიძლება საშუალება ერთი ან 2 წლის განმავლობაში დაეუფლონ ბაზარზე მოთხოვნა პროფესიას მიიღონ მაღალი კვალიფიკაცია და რაც თავარია დასახლდნენ ამის შემდეგ სწავლობს საფინანსო სერვისების ფაკულტეტზე. ვიქოფ რომ დასაქმების შანსი მექნება. კოლეჯი მაძლევს ამის საშუალებას. აქ არის უამრავი გაცვლითი პროგრამები. სწავლობ სამედიცინო მიმართულებები პრაქტიკოსი ექნის სპეციალობაზე. ძალიან კმაყოფილი ვარ აქ მიღებული სწავლით. ძალიან კარგი პედაგოგები გყავს და აქ მიღებული ცოდნა გვაძლევს იმის საშუალებას რომ დავიწყოთ სამუშაო. საქართველოში წამყვან კლინიკებში. მოკლე ძალიან მოცულობით ინფორმაცია ვნახე თითქმის ყველა პროფესიის სტუდენტი, რომელიც სწავლობს პროფესიულ სასწავლებლებში და ძალიან საინტერესო რომ მანამდე ჩვენ მოვისმინეთ იმ და იმ ახალგაზრდების აზრები რა არა სამჯობინებენ უმაღლეს თუ პროფესიულს და ყველა მოს რომ უმაღლეს. ის ადამიანები ის ახალგაზრდები თუ უყურებდნენ ამ ვიდეოს დიდი ალბათობით სხვაგვარად აფიქრდებიან რამდენად მნიშვნელოვანი არის რამდენად მნიშვნელოვან ცოდნას აძლევს პროფესიული სასწავლებელი. ხატია. თუმცა მარიამ ბოდიშ გაწყოდენა რომ იქაც იყო ნათქვამი ხატია მას თქო შეიძლება უმაღლეს სასწავლებელში ისაუ თუმცა რაღაც კონკრეტული ჰობი ან ინტერესი ქონდეს და პარალელურად მაგაც ისაუ ხადია უნდა გკითხო აი აქ ვიდეოში კარგად იყო კარგად ჩანდა რას გთავაზობენ პროფესიული სასწავლებლები თუმცა აი სიახლებს რაც ეხება 2019 წლისთვის ხო არ ემატება რაიმე ახალი პროფესიები ანუ ის ვინც ახლა უყურა ვიდეოს ან მოინდომა ჩაბარება პროფესიულ სასწავლებელში ანა დაფიქრდება 
დღეიდან რა შესთავაზებენ სიახლეს რა იქნება სიახლე მაგალითად 2019 წლისთვის იგეგმება ის უსტად ახსენეს დუალურ პროგრამაზე გადასვლა რაც გულისხმობს რომ სტუდენტი როგორც თეორიულ ცოდნასთან ერთად მიიღებს პრაქტიკულ გამოცდილებას ანუ ისინი უშუალოდ იქნებიან იმ საწარმოში და იმ კომპანიაში სადაც უკვე უნდა დაიუფლონ ამ პროფესიას და გააგრძელონ მათი პროფესია ანუ ეს გულისხმობს პრაქტიკულ სამუშაოებს თეორიულ სამუშაოებთან ერთად ბოლო კითხვასაც დაგისვალ ჩვენ ცოტა დრო გვაქვს ხატია ევროპული გამოცდილების შესახებაც გვინდა რომ გვიპასუხო რეალურად ევროპაში ეს მიმართულება აპრობირებულია და არაერთი ადამიანი სწავლობს და იმოკლეთ რომ გვითხა და უკვე შევაჯამოთ. იახ ძირითადი განმასხვავებელი ნიშანი ევროპის ქვეყნებსა და საქართველოს შორის არის აი ეს სტერეოტიპი რაც წეღან ვახსენეთ აქ უფრო მიიჩნევა უმაღლესი განათლება პრიორიტეტად ვიდრე პროფესიული ევროპის ქვეყნებში კი პირიქითა თანაბარ მდგომარეობაშია ორივე მართულება ანუ ძალიან დიდ პატივცემენ როგორც პროფესიულ განათლებას ასევე უმაღლეს. ასევე შემიძლია გავიხსენო გერმანიის მაგალითი. გერმანიის ქვეყანაში უკვე გერმანიაში ანუ უკვე არის ეს დუალური პროგრამა სისტემა და 50% ხორციელდება სასწავლებელში სწავლა, 30% უშუალოდ იმ კომპანიაში და საწარმოში სადაც ისინი უნდა დასაქმდნენ. ხატია ძალიან დიდი მადლობა ესეთი ვრცელი სიუჟეტის მომზადებისთვის იმისთვის რომ ამ თემით დაინტერესდი ჩვენ მაყურებელს კი შევახსენე და ვეთუ კიდევ ერთხელ რომ ჩვენ რომ არის ხატია სიხარულიძე პროექტ სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერის მონაწილე ეს პროექტი თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლსა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ერთობლივი პროექტია მადლობა შენ ჩვენ მაყურებელს ძალიან დაგტოვო მაყურებელს